क्या होगा अगर किसी को सांप के काटे बिना ही उसे एंटी वेनम यानी विष नाशक दवा दे दी जाए स्वागत है आपका हमारे बक्सुदी वाला ज्ञान के एपिसोड 36 में एंड आई एम मीट फ्रॉम टेक मिट टी तो टाइम का नागिन डांस ना पीलते हुए शुरू करते हैं लोगों में एक आम धारणा है कि अगर किसी इंसान को सांप ने नहीं काटा और फिर भी उसे एंटी वेनम यानी जहर को काटने वाला इंजेक्शन गलती से लगा दिया जाए तो उसकी मौत हो जाती है या फिर उसे कोबरा ने काटा और सुई करायत वाली लग जाए तो भी वो मर जाता है ये बात कितनी सच है आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे दरअसल सांप का एंटी वेनम बनाने के लिए सबसे पहले सांप के जहर को निकाला जाता है और फिर उसे माइनस ट्वेंटी डिग्री पर जमा दिया जाता है इसके बाद जहर से पानी को निकालकर अलग कर दिया जाता है इससे सांप का जहर सूख कर ठोस हो जाता है फिर एंटी वेनम बनाने के लिए इम्यूनाइजेशन प्रक्रिया शुरू की जाती है जिसके लिए एक सही जानवर को चुना जाता है आमतौर पर इसके लिए घोड़े का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन कभी कभी भेड़ बकरी से भी एंटी वेनम बनाया गया है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा घोड़े का ही इस्तेमाल किया जाता है इम्यूनाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले सांप के जहर में डिस्टिल्ड वाटर और कुछ जरूरी सहयोगी केमिकल्स मिलाए जाते हैं इससे उस जानवर का इम्यून सिस्टम बेहद सक्रिय हो जाता है और तेजी से एंटीबॉडीज बनाने लगता है तैयार जहर के घोल की बेहद सूक्ष्म मात्रा एक या दो मिली को घोड़े के रंप यानी गर्दन के पिछले हिस्से पर इंजेक्शन के जरिए उसकी त्वचा में लगा दिया जाता है और उसे कड़ी चिकित्सीय निगरानी में रखा जाता है लगभग आठ से दस सप्ताह में घोड़े के खून में भरपूर मात्रा में एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है इसके बाद घोड़े के खून को निकाल कर लैब में भेज दिया जाता है जहाँ उसमे से एंटीबॉडीज को निकाल कर अलग कर लिया जाता है और इसी से एंटी वेनम इंजेक्शन तैयार होता है यह इंजेक्शन ड्राई फॉर्म में होता है जिसे बेहद कम तापमान पर रखा जाता है और जब जरूरत पड़ती है तो इसे सलीन सॉल्यूशन में मिलाकर मरीज को दिया जाता है पर यही इंजेक्शन किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए जिसे सांप ने काटा ही नहीं तो उसके शरीर में एनाफिलोक्सिस नाम की एक गंभीर एलर्जी हो सकती है और वक्त पे इलाज न मिलने से उसकी मौत भी हो सकती है आमतौर पर जिसे बिना जरूरत के यानी गलती से एंटी वेनम दिया गया है उनमें फ्लू जोड़ो में दर्द मांसपेशियों में दर्द बुखार और स्किन रेसे जैसे लक्षण देखने को मिले है इसे सिरम बीमारी कहा जाता है और लगभग एक सप्ताह में ये अपने आप ही ठीक हो जाता है एंटी वेनम जब आपके शरीर में जाता है और उसे न्यूट्रलाइज यानी बेअसर करने के लिए आपके शरीर में कोई जहर मौजूद नहीं मिलता है तो वो अगले पाँच से इक्कीस दिनों के अंतर मूत्र विसर्जन के जरिए आपके शरीर से बाहर निकल जाता है लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है इसलिए अगर आपके आस पड़ोस में या फिर आपको कभी भी कोई भी सांप काटे तो घबराना मत बस उसे पहचान लेना की वो जहरीला है या नहीं ताकि आपको सही इलाज मिल सके अब कितने लोग ऐसे है जो सांपो को पहचान सकते हैं नीचे कमेंट बुक्स में पहचानने का तरीका बताओ और वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको और अपने दोस्तों में शेयर करो और लगे हाथ वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा के बगल वाली घंटी भी उठा लेना ताकि मैं इससे भी बढ़िया वीडियोस आपके लिए ला सकूं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक इस चैनल पे बहुत माल पड़ा है जाओ जाके मजे करो